Bueno, eh, ¿qué es bebés? Bueno, mi bebé, van a decir, porque ya me dijeron, van a decir porque ya me dijeron. La película de Suar del momento, por la que Suar, por la que Suar acepta que todo el escándalo en su familia, para, pero no se da cuenta que no funciona porque estamos todos pensando en su escándalo y no en su película. Hoy estoy viniendo para aquí, para aquí, y veo el afiche de esta película que se llama El fútbol o yo, que es una remake de una película de los 80 de fútbol de, esta, de, de Inglaterra que una vez nos pasó Fito, nos avisó Fito, no sé si por el chat, no sé si fue en privado o salió aquí al aire. Si Fito, si estás escuchando, pasame de nuevo el nombre, de, el título de esa película. Pero bueno, por supuesto es una película originalmente de los 80, donde la problemática esta estaba más acorde a su época. Hoy en día me rompe soberanamente las pelotas que no tengo eh, esta idea de una mujer, porque de esto se trata la película de Suar, una mujer que está desesperada porque su marido está obsesionado con el fútbol. El afiche, el afiche de la película que pueden verlo, en cualquier lado, en la calle, en todas partes, está Adrián Suar de espaldas con la camiseta de la selección argentina, que dice 10, festejando, se ven papelitos que caen. Básicamente, y si estamos analizando esto semióticamente con la ayuda de Sociur y toda la semiología, <risa> se ve claramente la imagen de la felicidad. En el hombre Está con los brazos para arriba Festejando la alegría De un partido De fútbol De un gol De lo que sea Al lado de él Mirando a cámara Se ve a Julieta Díaz Una gran actriz Que respeto muchísimo Con una importante Cara de orto Lista Para cagarle el día A este muchacho Esto es lo que se ve En el afiche Esto es lo que se ve En el trailer La Jabru Y el pelotudo La Jabru El pelotudo Es relativo Porque ¿Qué problema hay? Si al chabón le gusta muchísimo el fútbol Y vos decís, bueno, pero descuida todas sus otras cosas ¿Qué son sus otras cosas? ¿Su mujer? ¿Sus hijos? ¿Su familia? ¿Esas son sus otras cosas que él descuida? Dudo mucho, dudo mucho Que Suar se permita jugar el papel de un mal padre Porque en general, las estrellas de este calibre No hacen personajes... Que, le, que los hagan quedar mal. Y vos decís, no, pero eso no sería propio de un actor. No, por supuesto que no lo es, pero es lo que sucede. Entonces, eh, estos estereotipos tan claros me parecen tan antiguos y me da tanta tristeza eh, que se siga hablando de esto, de una mujer que está triste y desesperada porque el marido no le da bola. Triste y desesperada porque... El, ¿Por qué es eso? Mi, ma, el mari, mi marido no me mira, no me quiere... Bueno, si no el me... fútbol le gusta más que vos y que estar en la vida real de su propia vida... Más que la de gente chiquita que corre en una pantalla... No, pero es que no es Es así. porque ahí no hay nada, no tiene que... O sea, pero porque son un error... Es, es claramente... Eh, bueno, yo no, no sé, no vi la película, pero claramente eh, la vida real... Es un plagio, parece... No, no, dicen que compraron los derechos de la película de los 80. El tipo dice que no. No, no, porque hay un tipo que se está quejando porque escribió un libro. Pero hay una película de los 80 que es igual. Y lo que dice Suárez es que él compró los derechos de esa película. Si después un tipo, la verdad que la premisa es bastante, es bastante poco original. O sea, un tipo que le gusta mucho el fútbol y una mujer que se queja es el cliché desde Fontana Rosa y todos sus alrededores. Y vengan a preguntarme a mí de Fontana Rosa. Sabés lo que puede pasar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a dejarlo ahí porque no quiero que vengan a pegarme tiros en la cabeza. Pero te digo, la realidad es que para las que no nos gusta el fútbol, para, hay un montón de mujeres que aman el fútbol y que lo disfrutan y que son hinchas y lo que sea. Para las que no nos gusta el fútbol, Debo decir que el fútbol es un aliado, que es un gran momento cuando tu marido o tu novio Ay, se sí, va a la cancha, cuando tu marido o tu novio se va con sus amigos a ver un partido. Porque nos cogemos al amigo. No, mentira, ¿qué di? <ríe> Por eso, o porque nos quedamos tranquilas en casa, o cuando el marido o el novio están viendo un partido y no rompen las pelotas y no te hablan. Entonces, paremos... Con el personaje de mujer... Que no soporta, que no estar, soporta estar consigo estar, misma. Exacto, que no soporta estar consigo misma, que no tiene nada en la vida que la haga feliz más que su marido. Y esa es la película de la que, que, 
que está haciendo Suar. No es otra película, no tengo ni que verla. Vi el trailer, ya está, listo. O sea, ahí se nota todo, el afiche lo dice todo. Eh, vos decís, bueno, Malena... Eh, ¿Qué sé yo? La vida, batalla, bueno. Eso es la típ el típico batalla de los sexos, lo que no suma nada, lo que también es machista, sí. le espanto. A ver, a mí parece que apareció Fito con el nombre de la película. Eh, lo, la novela... El fútbol de show es... Ah. No, Fever Pitch es, la, nove es la, um, la novela original de Nick Hornby hecha peli con Colin Firth. Firth, no sé, es un gran... Todos gra grandes actores, Suar, Colin Firth. Eh, y además hay una versión yankee con béisbol. También, claro. que se llama Fever Pitch. ¿Eh? Claro. es el de alta eh, fidelidad, que es claramente un gran autor. Eh, pero bueno, la película es, se hizo en los 80 y se hizo en los 90. En béisbol no era para hacerla en el 2017. Ya quedó viejo. O lo podrían haber hecho al revés. Una mina que se enferma del fútbol. Eso hubiese sido más interesante. Pero no les da la puta cabeza, mucho menos a la gente de Patagonic. Bien, ese es mi bebé.